ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க வெல்கம் டு திஸ் ஹாப்பி மம்மி இன்றைக்கி வ்ளாகில் குதிரவாளி அரிசி வச்சு சாம்பார் சாதமும் நான் ஷாப்பிங்கில் என்னென்ன வாங்கினோம் அப்படிங்கிறதும் அப்புறம் வந்து திணை லட்டு எப்படி செஞ்சோம் அப்படிங்கிறதும் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம குதிரவாளி சாம்பார் சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு கப் குதிரவாளி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ ரைஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு பாதி அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு கப்பு குதிரவாளிக்கு அரை கப்பு துவர பருப்பு எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் நீங்கள் வந்து சாம்பாருக்கு போடுற எல்லா காயுமே வந்துட்டு இந்த சாம்பார் சாதத்துலேயும் போடலாம் நான் இன்றைக்கி என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா வந்துட்டு பொடலங்காய் நூல்கோல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கேரட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து முள்ளங்கி முள்ளங்கி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மாங்காய் சீசன் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சமாக மாங்காவும் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பாதி பழுத்து பழுக்காமல் அந்த மாதிரி இது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால் ஸோ மாங்காவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கூட நீங்கள் வந்துட்டு பீன்ஸு கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து தாளிக்கிறக்காக இங்கே வந்து கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாதி பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம அரைக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வர மிளகா கொஞ்சம் ஒரு கைக்கு பொட்டு கடலை சோம்பு சீரகம் சரிங்களா இதை வந்து ட்ரையாக எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றாமல் நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை அரைக்கும் போது தேங்காய் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இது மட்டும் நம்ம வந்து நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு சூடாகி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு டம்ளருக்கு இது வந்து அளவாக இருக்கும் ஆறினதும் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நான் குக்கரில் ஸோ இப்போ என்ன காஞ்சதும் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் கொஞ்சமாக பெருங்காய்த்தூள் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் கொஞ்சமாக வதங்கினதும் நம்ம இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சேர்த்திக்கலாங்க ஸோ கொஞ்சம் கிளறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதோட ரெண்டு தக்காளி சேர்த்திட்டு அதையும் நல்லா வந்துட்டு மேஷ் ஆகிற மாதிரி கிளறிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா காயுமே சேர்த்திக்கலாங்க மாங்காய் மட்டும் வச்சுக்கோங்க அது கடைசியாக நம்ம சேர்த்திக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி அரிசியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் சேர்த்தினோம்னா அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இது நம்ம எல்லாத்தையும் கலரிட்டு நம்ம வந்து பொடியெல்லாம் போட்டுக்கலாம் உப்பு மஞ்சள் பொடி தனியாலாம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு தனியாக கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி அப்புறம் காய்க்கு ரைஸ்க்கு சேர்த்தின மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போது இது நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நான் இந்த குதிரவாளி அரிசி வந்துங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் வந்து வச்சுருக்கேன்ல ஸோ அதை வந்து நான் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் அது கண்டிப்பாக அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரில் வந்து வைக்கும்போது ஒரு டம்ளருக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம தேங்காய் பொட்டுக்கடலையெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து இதோடு சேர்ந்து கலக்கிக்கலாங்க இதில் இப்போ வந்து நாலு டம்ளருக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் மிக்சி அலசின தண்ணி எல்லாமே சேர்த்து இப்போ இதில் வந்து நாலு டம்ளர் தண்ணி இருக்குங்க இனி இதில் வந்து கொஞ்சமாக புளி தண்ணியும் ஒரு சின்ன வெள்ளமும் போட்டுட்டு உப்பு சரி பார்த்து அரிசி போட்டுடலாம் நிறையெல்லாம் வேண்டாங்க இந்த அளவுக்கு புளி தண்ணி சேர்த்திக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ புளி சேர்த்தி இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சமாக வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன ரெண்டு பீஸ் வெள்ளம் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து சுடு தண்ணியில் கரைஞ்சிடும் 
தண்ணி கொதி வர இந்த சமயத்தில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காய் போட்டுடலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் இது வந்து பலா கொட்டை இப்போ வந்து நம்ம அரிசியும் சேர்த்திக்கலாங்க இப்போ தண்ணி கொதிக்குது இல்லைங்களா ஸோ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் நம்ம வந்துட்டு குக்கர் மூடி வச்சிடலாம் நாலு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க நல்லா வெந்திருக்கும் நீங்கள் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா கலக்கி விடுங்க டைம் ஆக ஆக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே வந்து தண்ணி எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சாம்பார் சாதம் மாதிரி ஆகிடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறனவும் வந்து இந்த சாம்பார் சாதம் தான் சாப்பிட்டான் பட் அவனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வந்து நெய் ஊற்றிட்டு கணிஞ்சு கொடுத்தோம் அவன் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பாத்திரமும் ஒரு கரண்டியும் கொடுத்துட்டா போதும் அவன் அதை வச்சு விளையாண்டுட்டு அப்படி விளையாட்டு காமிச்சிட்டு சாப்பிட்டு ஊட்டிடலாம் அப்புறம் சும்மா வெளியே போகலாம் கிளைமேட் நல்லா இருக்கேன் சொல்லிட்டு வெளியே போனோம் அப்புறம் தான் வந்துட்டு ஏதாவது வாங்கலான்னு சொல்லி கடைக்குள்ளே போகும்போது நான் என்னென்ன வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் எனக்கு வந்து பேட்ரி வந்து அப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு பிரணவுக்காக வாங்கினதை காமிக்கிறேங்க இந்த பால் செட்டு வாங்கினோம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பால்ஸ் நாலுவே இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நைன்டி ஃபைவ் ருப்பீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் புக்ஸ் அவனுக்கு காமிக்கலாம் நான் கேஷோட புக்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பான் இது வந்து தமிழ் ஃபுல்லுமே தமிழ் தான் இந்த ரைம்ஸ் எல்லாமே இது மட்டும் டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அனிமல்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு புக் எடுத்தோம் ஸோ அது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஜஸ்ட் ஒரு எயிட் பேஜஸ் தான் சரி சும்மா அவனுக்காக காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டுமே வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் இந்த சஃபாரி செட்டு ரொம்ப நாளாகவே வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் எங்கள் கிட்டே வந்து ஆல்ரெடி கேஷோக்காக சின்னது வாங்கியிருந்தேன் பட் அதை நாங்கள் பழைய ஊர்லேயே விட்டுட்டு வந்துட்டோம் ஸோ இங்கே நான் பார்த்த உடனே வாங்கிட்டோம் இது நல்லா இருந்துச்சு அவன் கையில் எடுத்து எடுத்து பார்த்துட்டே இருந்தான் ஸோ இது மட்டும் முன்னாடியே ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி பட் இது நல்ல பெருசாக இருந்தது அவன் வச்சு விளாட்றக்கும் நல்லா இருந்தது ஸோ இப்போ நான் எனக்கு வாங்கினது காமிக்கிறேன் இது வந்துட்டு ஃபுல் ஸ்கர்ட் நல்ல ஒரு ரெட் கலர் எனக்கு நான் இது வந்து எந்த டாப்புக்கு மேட்ச் பண்ணுறதுனே யோசிக்காமல் நான் சும்மா பார்த்ததும் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி வாங்கிட்டேன் அப்புறம் எங்கள் பாவா தான் வந்துட்டு இந்த டாப் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த பிளாக் கலர் சுடி பார்த்த உடனே எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஆல்ரெடி இந்த சுடி இருக்குது ஸோ பட் எனக்கு பார்த்ததும் நான் என்னை வந்துட்டு பிளாக் கலரே எடுக்கவே விட மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் என்கிட்ட இது வரைக்குமே எந்த ஒரு பிளாக் டாப் சுடிதாரோ ஜீன்ஸோ எதுவுமே பிளாக் கிடையவே கிடையாது நான் இதை சும்மா கையில் வச்சு பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் பட் எங்கள் பாவா வந்து பிளாக்காக இருக்கே இது வேணும் வா வாங்க போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க நான் எதுவுமே பேசல அப்போது நான் ஆக்சுவலாக எனக்கு வாங்குகிற ஐடியாவும் கிடையாது இது பட் அவர் வந்து சரி வா டைம் அது சீக்கிரம் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னோடனே ஐயோ ஜாலி ஜாலின்னு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் இந்த டாப் ஒன்று இதுவும் வந்துட்டு அவர் தான் இது நல்லா இருக்கல அப்படின்னாரு எனக்கு வந்து இந்த ஒரு லைட் கலர் நல்லா பிடிச்சிருந்தது இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் இந்த கார் வாங்கினோம் இது வந்து செவன்டி செவன் ருபீஸ் பாவாவும் பிரணவும் வெளியே விளாண்ட்டு இருந்தாங்க
ஸோ நான் வந்துட்டு திணில லட்டு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டேன் இதுக்காக நான் வந்து ஒரு கப் திணை வந்து நல்ல சூடாகிற மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் நல்ல சூடானதும் அதை வந்து ஒரு நல்ல பராத்தட்டில் கொட்டிட்டு ஆற வச்சுடுங்க இப்போ அதே வடைச்சட்டியில் நம்ம வந்து அரை கப்பு பொட்டுக்கடலையும் அரை கப்பு நடக்கடலையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா திணை வந்து நல்லா ஆறட்டுங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அரைச்சிட்டு நம்ம வந்து ஜலிச்சும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக இருக்கும் அண்ட் லட்டும் நல்லாயிருக்கும் சின்ன பசங்க வந்துட்டு சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் பொறுப்பொருன்னு சாப்பிட்றதுனால அவங்களுக்கு அப்படி தான் பிடிக்காதனால நான் வந்து ஜலிக்காமல் அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு கப் திணைக்கு முக்கால் கப்பு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கம்பி பதம்லாம் பார்க்க தேவையில்லைங்க அண்ட் ஜஸ்ட்டு வந்து வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி வந்தாலே போதும் ஒரு கா க கப்புக்கும் கம்மியாக மட்டும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சிங்க இப்போது வந்து கடலை திணை எல்லாமே வந்துட்டு ஆறிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பொட்டுக்கடலையும் நடக்கடலையும் போட்டு ஒரு தடவை அரைச்சிட்டு அதே மிக்சியில் வந்து நம்ம வந்து திணையும் சேர்த்தி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபைன் பவுடராக வேணும்னு நீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து ஜலிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் திப்பி வரும்ல அதோடு சேர்த்து நீங்கள் திணையை அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் ஜலிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் கொட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இதோடு நம்ம வந்து வெள்ளம் சூடாக இருக்கும்போதே சேர்த்திக்கணுங்க வெள்ளம் சூடாக இருக்கும்போது தான் வந்துட்டு பிணைய முடியும் ஸோ கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அந்த மாவில் வந்துட்டு வெள்ளப்பாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்திட்டு நீங்கள் வந்து நெய் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு தடவை நீங்கள் உருண்டை பிடிக்கும்போது நீங்கள் வந்து நெய் கையில் தடவிட்டு உருண்டை பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக வந்துட்டு உருண்டை வரும் இப்போ லட்டு ரெடி ஸோ இதோட நான் எந்த விளாகும் முடிச்சுக்கிறேன் சி யூ டேக் கேர்